എല്ലാവർക്കും ആറാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാം പാഠമായ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ ഭാഗം എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവരും കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുക ആദ്യത്തേത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജം രണ്ടാമത്തേത് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജം എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് യാന്ത്രികോർജം യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് യാന്ത്രികോർജം അങ്ങനെ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഊർജം ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആകാം ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജം അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മിക്സിയുടെ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി മാറി ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ നോക്കിയാലും ഒരു മോട്ടർ നോക്കിയാലും ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നോക്കിയാലും ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആ എനർജി ആ മെഷീനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ആ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അടുത്ത ഉദാഹരണം എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ജനറേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു സാധാ ട്രെയിൻ നോക്കിയാലും ഒരു കാർ നോക്കിയാലും ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് നോക്കിയാലും ഇവിടെയെല്ലാം ഫ്യൂവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് മെഷീൻ പാർട്ടുകളെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓർ എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓർ യാന്ത്രികോർജം അടുത്തത് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം ഓർ എനർജി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കെമിക്കൽ എനർജി ഏതൊരു വസ്തുവിലും എനർജി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രാസോർജം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ഈ കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജം കിട്ടുക അവിടെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്ലാന്റ്സ് സോളാർ എനർജിയെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി അതിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഫുഡാക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഫുഡിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജം ആ ഫുഡ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികളും ആഹാരമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ എനർജി എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേക്കും എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് കെമിക്കൽ എനർജി എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി പ്ലാന്റ്സ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു ഫയർവുഡ് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫയർവുഡിനകത്തുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയുമായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്കിൽ ഫയർവുഡിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഒരു എൽ പി ജി ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക എൽ പി ജി ഗ്യാസിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു പൂത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പൂത്തിരിയുടെ കെമിക്കലിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജിയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുവിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ എനർജി പുസ്തകത്തിലെ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒരു സോളാർ കാർ പറയുന്നു ഐ വർക്ക് യൂസിംഗ് സോളാർ എനർജി ഞാൻ സ
ഇനി എങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ ഉണ്ടാകുക അതായത് സൂര്യൻ്റെ എനർജിയെ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി അതിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാൻസ് മണ്ണിനടിയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കിടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കോള് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി പെട്രോള് ഡീസല് കെറസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രകൃതിവാതകം ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ പെട്രോളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പെട്രോൾ കാറ് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണ് തന്നെയാണ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് ലൈറ്റ് എനർജി ഫ്രം സൺ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ആസ് കെമിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സസ്യങ്ങൾ സണ്ണിൻ്റെ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു വെൻ ദ ഡെഡ് പ്ലാൻസ് റിമെയിൻ ട്രാപ്ഡ് ഫോർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ വിൽ ബിക്കം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദസ് ആക്ച്വൽ എനർജി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മോട്ടോർ കാസ് യൂസിങ് ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്ര ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹൗ മെനി ചേഞ്ചസ് എത്ര എത്ര മാറ്റങ്ങൾ സം സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എനർജി കൺവേർഷൻസ് ബൾബ് ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായിട്ട് മാറും വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവും ശബ്ദോർജവുമായിട്ട് മാറുന്നു ലൈറ്റിംഗ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുന്നു കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി രാസോർജം താപോർജവും പ്രകാശോർജവും ശബ്ദോർജവുമായിട്ട് മാറുന്നു വർക്കിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജം താപോർജം ശബ്ദോർജവുമായിട്ട് മാറുന്നു ലിസണിങ് എ റേഡിയോ റേഡിയോ കേൾക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജവും പ്രകാശോർജവും ഒക്കെയായി മാറുന്നു അടുത്തതായി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ് ഇന്ധനത്തിനുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല എനർജികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി താപോർജവും സൗണ്ട് എനർജി ശബ്ദോർജവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മിക്സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ഫാൻ കറക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കാം മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് വേസ്റ്റ് ആണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷേ സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എനർജി മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അനേകം എനർജികൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി എനർജിക്ക് പല രൂപങ്ങളുണ്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ്
അടുത്ത ഭാഗവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി